de taak vergelijkingen oplossen, maar in vraagstukken. Oké? Okay? Goed, het eerste vraagstuk. Trekt men van een getal min 5 af, dan krijgt men 10. Hoeveel is dat getal? Goed, de onbekenden moeten in het geel. Onbekenden bij ons is een getal. De bekende termen of bekende zaken in uw vraagstukje is... Uh, aftrekken. Het gaat over min 5. En dan krijgt men... Dus dat wil zeggen... Dat zal gelijk zijn aan 10. Goed, dan gaan we aan onze onbekende een letter koppelen. We nemen meestal x, kan ook iets anders zijn. En onze x, waar moeten we naar op zoek gaan? Dat is dat getalletje. Dat is onze onbekende term. Dus een getal. Dan moeten we een vergelijking opstellen met de gegevens die we hebben. Dus trekt men van een getal, dus dan start je met uw getal. Wat trekt men daarvan af? Een aftrekking, dan gaan we een min plaatsen. Wat moeten we aftrekken? Dat is min 5. En wat is de uitkomst daarvan? Dan krijgt men 10. Ja, we kunnen dit een beetje korter noteren. Twee tekens hier die op elkaar volgen. Twee dezelfde tekens kan je aanpassen naar een plus. Dan krijg je x. Plus 5 is 10. Oplossen van de vergelijking. Zoals je gewoon bent. Linkerlid, rechterlid. Stap een plan van vergelijkingen oplossen. Dit is onze bekende term die verkeerd staat. Dan gaan we wegwerken door min 5 te doen. Ook in de bekende term. Aan de andere kant min 5. Dan houden we hier nog x over. En dan houden we aan de andere kant 5 over. Oplossingenverzameling hoeft hier niet per se, omdat we maar een vraagstukje zitten. Controle. Daar start je van uw eerste vergelijking. En je vult op de plaats van x 5 in. Want dat is hetgeen wat je gevonden hebt. Dus dat wil zeggen, hier moet er een 5 komen. Dus dat betekent 5. En dan de rest van de vergelijking min. Min 5 is 10. Korter geschreven, 5 plus 5 is dus gelijk aan 10. Antwoordzin, dat getal is 5. Goed, volgende vraagstukje. In een secundaire school Jolo kon de directeur 5 klassen maken. Elke klas telt 23 leerlingen. De vraag is hoeveel leerlingen zitten er in totaal in het eerste jaar? Goed, onze onbekende term is het totaal aantal leerlingen. De bekende termen zijn vijf klassen en per klas heb je 23 leerlingen. Oké, okay. we gaan weer beginnen met onze onbekende term. Letter x. En wat is onze letter x? Dat is het totaal aantal leerlingen. Opstellen. Ons totaal aantal leerlingen die worden verdeeld over vijf klassen. Dus dat wil zeggen, verdeeld, dan ga je een deling moeten uitvoeren. Ofwel noteer je x gedeeld door vijf, ofwel noteer je x op vijf in een breuk. Komt op hetzelfde neer. Aan wat moet dat gelijk zijn? Aan 23 leerlingen per klas. Dus als je het aantal leerlingen in totaal deelt in vijf klassen, dan zijn er per klas 23 leerlingen. Of hier 23 leerlingen. Onze vergelijking oplossen met het bekende stappenplan. We zitten met een deling. Onze bekende term hier, in dit geval de 5, staat niet op de juiste plaats. Dus moeten we wegwerken. Omgekeerde bewerking van een sorry, deling en een vermenigvuldiging. Met 5, ook bij de bekende term aan de andere kant, vermenigvuldigen met 5. Je houdt hier 5 maal x gedeeld door 5, is dus 1x over. En dat is gelijk aan 115. Zo, en dan de controle. Opnieuw in uw eerste vergelijking op de plaats van 
x die 115 invullen. Dus hier of hier. En dan krijg je 115 gedeeld door, nee, niet 3, maar 5 is 23. Dus het klopt. Dus uw antwoordzin wordt, in totaal zitten er 115 leerlingen in het eerste jaar. Goed, en dan het laatste, of het derde vraagstukje tenminste. Jullie verkopen met de klas snoepzakjes en vragen 3 euro per snoepzakje. Na verkoop tellen jullie het geld en blijkt dat jullie 132 euro hebben ontvangen. Hoeveel snoepzakjes hebben jullie dan in totaal verkocht? Oké, okay, we beginnen weer met geel en groen. Geel de onbekende term. Hier, wat moeten we zoeken? Hoeveel snoepzakjes hebben jullie verkocht? Dat zijn het aantal snoepzakjes. Bekende termen zijn 3 euro per snoepzakje. En in totaal ontvang je 132 euro. Onbekende opstellen. We koppelen er een letter aan en het gaat over het aantal snoepzakjes, dat moeten we gaan zoeken. Er komt niet gewoon snoepzakjes in, het kan ook de prijs zijn van de snoepzakjes of hoeveel snoepjes er in het snoepzakje zitten. Dus het gaat over het aantal snoepzakjes in totaal. Een vergelijking opstellen. Goed, 3 euro per snoepzakje. Dus dat wil zeggen dat je uh, in totaal met die 3 euro per snoepzakje aan 132 euro komt. Dus dan gaan we 3 maal x doen. En dan komen we aan 132 euro. <coughs> Vergelijking oplossen. 3 maal x. Die 3 is onze bekende die in het verkeerde lid staat. Dus we moeten dat wegwerken. Die 3 maal x, dus we moeten delen door 3, hier ook delen door 3. Dan hou je hier 1x over, die 1 gaan we schrijven. En dan krijgen we daar in totaal 44 voor x. Dus dat wil zeggen, als we juist zijn dat er in totaal 44 snoepzakjes zijn. Op de plaats van x onze 44 gaan invullen, 3 maal 44 en dan kom je aan 132. Dus normaal zijn we juist. Dus onze antwoord zin op dit vraagstukje, in totaal hebben ze 100, nee, niet 132, hebben ze 44 snoepzakjes verkocht.